A mentalidade de ensino comum faz a gente pensar que a nossa única fonte de renda deve ser aquela relacionada ao emprego que a gente exerce, dado a profissão que a gente tem. Só que existem várias, talvez centenas de formas diferentes, da gente conseguir gerar dinheiro além da fonte primária. Às vezes até que todas essas outras fontes acabem passando e muito a quantidade de dinheiro que essa fonte primária traz pra gente. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar as minhas 10 principais fontes de renda que eu tenho com a internet. Antes, vamos fazer um combinado aqui, só eu e você? Para começar bem esse vídeo, deixa o like aqui. Eu tô gravando a tela agora, eu vou te mostrar tudo sem deixar nada de fora para ser 100% transparente, pô. Então, deixa o like aqui para prestigiar o trabalho. E você tem que ficar até o final, porque de longe, a última é a mais importante de todas elas, tá? E a primeira que eu vou te falar agora é a mais óbvia. Google AdSense. Essa daqui é a receita que você tem quando você posta um vídeo no YouTube e aí tem aquele anúncio, sabe, que aparece de propaganda. Normalmente as pessoas pulam e tal, mas toda vez que um criador de conteúdo posta um vídeo e aparece um anúncio nesse vídeo, então o criador do conteúdo recebe uma porcentagem da quantidade de dinheiro que o anunciante pagou para o Google colocar aquele anúncio ali. Então é basicamente uma receita que você pode ter com o YouTube, uma receita que você pode ter com um anúncio que você faz no blog. É uma fonte de renda que depende de tráfego, ou seja, você precisa ter audiência para ter. E aqui, ó, para te mostrar, no caso, só para você ver as proporções que uma receita dessa pode ter, eu puxei aqui o quanto que eu ganhei de AdSense só do YouTube em 2020. E você vê que a receita, desde o início do ano, de janeiro até dezembro, foi de 107 mil dólares. Em 2020, a gente estava com uma conversão de câmbio em torno de média, né, de 5,5 reais para o dólar. Então, se a gente multiplicar, vai dar algo em torno de uns 600 mil reais. Aí. Só que para chegar nesse nível, que é muito trabalho, muito compromisso. No caso, eu comecei o canal em outubro de 2018, né? E eu fui ter essa renda somente a partir de 2020. Foi pouco tempo? Foi. Mas ainda assim o trabalho foi despendido. Isso quer dizer que para você começar a ganhar dinheiro com vídeo, com YouTube, por exemplo, você obrigatoriamente precisa ter o AdSense habilitado? Não. E é aí que a gente chega na segunda forma de ganhar dinheiro na internet, que é através do mercado de afiliados. O mercado de afiliados ele pode ser feito através de tráfego pago, ou seja, você vai até um produto que uma marca está vendendo, que uma outra pessoa está vendendo, e você impulsiona isso através de tráfego pago, você usa do seu dinheiro para impulsionar o produto de outro para você ganhar comissão na venda daquele produto. Eu não fazia isso. O que eu comecei a fazer foi usar o mercado de afiliados da Amazon, se chama Associados Amazon. Então, eu tinha um quadro chamado Livros Extraordinários, em que eu basicamente lia alguns livros no mês e fazia um vídeo falando sobre o que eu achei dos livros. É lógico, tem alguns que eu falava bem, outros que eu falava mal, mas no final das contas eu sempre colocava o meu link de afiliados da Amazon para que pessoas que se interessassem na resenha que eu fiz pudessem comprar. Então só para você ter uma ideia aqui, ó, eu fui fazer aqui esse quadro, Livros Extraordinários, tem seis vídeos só que eu postei, principalmente em 2019, talvez eu tenha postado um ou outro em 2020. É aqui, ó, o Google AdSense rolando. Mas esse daqui, no caso, eu tô pagando, né? E aí, se a gente for ver na prática o que aconteceu aqui na Amazon, só em 2020 também eu tive de receita 17 mil reais. Naturalmente, isso daqui a pouco, se comparado a, pô, né, as proporções que o canal tem, mas se lembra, isso daqui foram seis vídeos que eu postei lá em 2019, quando tinha muito menos audiência que tinha hoje, e nunca mais fiz isso de novo. Então, se você for analisar, por exemplo, todos os pagamentos que isso fez, isso me deu uma renda mensal. Porque, olha só, desde lá de 2019, quando eu comecei a fazer associados à Amazon, primeira receita que foi 72 reais, 600, diminuiu um pouquinho, 300, 200, aí depois para 1.500, 2.500, 1.600, 1.800, 2.100, enfim, ficou nesse vai e vem de 1.000 a 2.000 reais, e aí depois eu parei de postar, e aí naturalmente começou a cair, mas você vê que hoje até o último pagamento foi de 1 de julho de 2021, ainda entrou 700 reais sem eu fazer literalmente nada. Isso que é bom do YouTube, os vídeos eles continuam trabalhando por você, continuam tirando renda, mesmo apesar de você já ter gravado ele dois anos antes. E você pode fazer isso mesmo sem ter audiência nenhuma, mesmo sem cumprir os requisitos necessários para você gerar AdSense. Então, se você não tiver os mil seguidores que o Google te pede para rodar anúncio no seu canal, ou 4 mil horas assistidas nos últimos 12 meses, cara, você ainda tem a possibilidade de ver um produto, uma batedeira, algum ingrediente que tem alguém vendendo, te dê um link de afiliados para você colocar na sua descrição, de forma que, seja você vendendo qualquer um desses produtos, livros, o que for que você escolha, você consiga gerar uma fonte de renda com isso, mesmo não tendo o Google AdSense também. Terceiro, patrocínios. Isso daqui é um movimento natural de quando a gente constrói mídia para um público segmentado. Então, para quem que eu falo? Eu falo principalmente
principalmente para jovens que se interessam por economia, investimentos, educação financeira e negócios. Ou seja, é um público específico, né? que tem uma faixa etária, que tem um tipo de comunicação que se adequa e se identifica mais. Ou seja, marcas que querem falar com essa galera vêm falar comigo e falam... Brenão, seguinte, cara, olha, a gente tem esse produto, esse serviço aqui que acho que vai agregar muito para sua audiência. Por que a gente não faz uma coisa junto? E aí você posta um vídeo, você faz um story, você faz um post, um reels, e aí eu te pago dinheiro para você poder divulgar o meu produto e serviço para a galera. É isso que acontece. E hoje, a gente tem vários pontos de contato que me dão essa receita de patrocínio. Então, não só eu tenho o YouTube Jovens de Negócios, por onde você está assistindo esse vídeo, não só tem o meu Instagram, arroba Breno Perrux, mas a gente também tem a newsletter da The Compass, a gente tem o perfil da Kraus, a gente tem uma série de outros públicos que marcas vão querer vender para a audiência que segue. O quarto também é um movimento natural a partir dos patrocínios, que é o direito de imagem. O que acontece? Às vezes uma marca chega e pede para você ser o embaixador dessa marca. Então, você vai fazer parte de um anúncio que a marca vai impulsionar, que a marca vai rodar. Você deve ter visto aí, sei lá, o, o Whindersson fazendo anúncio de alguma casa de telefonia, ou o Neymar fazendo propaganda de shampoo, Gisele Bint e tal. É exatamente isso. Eles vendem o direito de imagem e o seu tempo para gravar aquilo para a marca mesmo veicular. E aí a marca, o que, que ganha com isso? Ela consegue associar a marca de uma pessoa com autoridade para aquele público com a sua própria marca. Então você gera uma percepção de qualidade para a audiência. No caso, eu já cheguei a fazer isso com duas marcas em específico, que foram a Avenue, né, corretora de valores norte-americano, e a Melios, que é aquele aplicativo de cashback para as coisas que você compra através da internet. Número 5, roupas e produtos físicos. Particularmente, isso acontece com a Monaco. Monaco é a minha marca de roupas, como você pode ver aqui no site, onde a gente veicula como a marca do empreendedor. Então, se é uma pessoa que se identifica com o case de histórias de sucesso, de pessoas que você se orgulha, então você pode pode vir aqui no site da Mônaco, por exemplo, e escolher um produto para você adquirir. Então, a gente tem várias estampas diferentes, né? tem várias coisas legais, e elas são especificamente veiculadas para o público de jovens que se identificam com a ideologia de que iniciativa privada é o maior drive de transformação do Brasil e que empreender é um estilo de vida. Ah, Breno, quer dizer então que eu só posso vender roupa? Não, você pode vender o que você quiser. Você pode fazer dropship de capinha de celular, de ou qualquer outro produto que seja, você escolhe. O importante é que sejam coisas que conversam com o público para quem você está falando. No meu caso, eu criei um negócio né, em volta desse e-commerce, em volta de vender roupas. Então, é por isso que eu estou mostrando aqui essa minha outra fonte de renda. Número 6. E essa daqui é muito deixada de lado, principalmente para quem acaba virando figura de autoridade na internet. Media for Equity. Quando você entende de negócios, você sabe o valor que o marketing tem para qualquer empresa. E muitas vezes, empresas querem dar participação no seu próprio negócio para que pessoas que já têm a estrutura do marketing, por exemplo, a jovens, traga tráfego para esse negócio. Então, esse é o poder do tráfego orgânico. A gente tem uma comunicação que pô, faz com que a gente se aproxime, a gente tem uma relação aqui. E as marcas valorizam muito isso, porque eu falar alguma coisa, justamente pelo histórico de três anos de produzindo conteúdo de qualidade, tem um peso diferente do que simplesmente uma marca falar a mesma coisa, que é o seu próprio produto. Então ela chega assim e fala, olha, Brenão, eu vou te dar 10% de participação para você, uma vez a cada dois meses, por exemplo, fazer um vídeo falando da minha marca. Isso acontece. Inclusive, eu fechei negócio com uma empresa que eu não posso falar ainda, onde foi exatamente esse o deal. Eu peguei participação do negócio para levar tráfego para esse negócio quando chegar o momento certo. Minha sétima fonte de renda aqui, através da venda de livros, né? No caso, livro que eu mesmo escrevi. Há pouco eu lancei O Que o Ensino Não Te Ensina, então a gente vendeu 13 mil cópias, a maior parte fica com a editora, mais 10% do livro vai para o autor. Então, naturalmente, isso aqui não é uma estratégia para você ganhar muito dinheiro, é meramente uma forma de você conseguir expor a sua imagem, expor a sua marca, os seus negócios e criar ainda mais autoridade, o que impacta em todas as outras fontes de renda. Então, isso aqui foi um movimento muito mais estratégico do ponto de vista de autoridade do que, de fato, o um ponto de vista financeiro. E tá chegando na última, hein, cara? Fica até o final, porque de longe é a mais importante de todas elas e você vai entender o porquê. Número 8 são palestras. A gente sabe que comunicadores, pessoas que produzem conteúdo, grandes autoridades em negócios, pessoas que têm feito grandiosas, elas costumam ser procuradas para falar sobre a sua experiência, para passar conhecimento para um público mais amplo. Então, empresas que são as organizadoras dos eventos acabam indo falar com as pessoas e chegam e perguntam poxa, você tem uma palestra aqui que você queira vender? Você vai lá, usa a sua hora, você entrega essa palestra para o público? E aí, no caso, eu tenho sim. Eu recebo e-mail, as pessoas pagam, e aí eu vou até o local, ou na maior quantidade de vezes durante a pandemia, o que eu fiz foi fazer a palestra online, e aí essas organizadoras do evento pagam a minha hora para que eu dê a palestra. E número 9, que muitas vezes é o mais rentável de qualquer negócio online, infoprodutos. Então, 
Você tem um e-book, um livrinho que você fez e você quer vender por um preço baixo? Você tem um curso que você gravou para você ensinar a sua audiência a fazer alguma coisa? Você está resolvendo a dor que a audiência tem através do produto que você está oferecendo digital? Então você vende. Por quê? Porque você faz isso uma vez e você pode vender quantas vezes você quiser. Ou seja, com o mesmo esforço que você teve, você consegue escalar isso ad eterno. É lógico, quanto mais gente você coloca para dentro da sua plataforma, que você entrega um infoproduto, mais suporte você tem que pagar, um servidor mais brabo você tem que pagar também. Então tem esses custos, mas marginalmente comparado ao ROI no investimento que você fez em preparar esse curso e depois continuar vendendo, assim, é muito, muito rentável. Mas, obviamente, não adianta você fazer um negócio mal feito só para vender depois, porque senão você tem um marketing negativo. Você começa a ter pessoas falando mal e aí depois, quando você for fazer um outro lançamento, ninguém vai querer comprar de você. Então, o seu produto tem que ser tão bom para as pessoas falarem bem e aí toda vez que você abrir o carrinho para começar a vender, você sempre tenha pessoas que querem comprar, porque elas sabem o quanto de valor agregado você conseguiu criar, quantas pessoas você transformou, o que de fato você conseguiu trazer de bom na vida das pessoas para quem você vendeu o curso. O preço do curso, obrigatoriamente, ele tem que ser irrisório se comparado ao valor que ele vai gerar para a vida de quem de fato se dedicar. Então, através de vários desses produtos, para cada público específico, você consegue gerar renda também. Agora vamos para ele, o número 10. Não adianta a gente simplesmente desenvolver várias fontes de renda para começar a ganhar dinheiro se a gente não sabe gerenciar esse dinheiro. Se a gente não sabe utilizar isso de forma a nos trazer liberdade. Porque talvez você já tenha visto em algum lugar muitas pessoas fazendo anúncio, mostrando o carrão, mostrando uma casa pica, porque ganhou muito dinheiro e agora gasta esse dinheiro para mostrar que tem muito. Por outro lado, toda vez que você vê alguém postando que tem um carrão ou tem a casa, você nunca sabe quanto a pessoa ganha. Você sabe quanto ela gasta. A única forma de você, de fato, conseguir ter todo esse luxo de forma sustentável é gerando renda passiva. E a única forma de você criar renda passiva é através do mercado financeiro. Então, o que é o um mercado financeiro? É você abrir conta numa corretora de valores, é você ir lá no home broker, você escrever o ticker do ativo que você quer comprar. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e te gera renda sem que você precise trabalhar pelo dinheiro. Então aqui eu estou falando de ações que pagam dividendos, eu estou falando de fundos imobiliários que pagam rendimentos. Com o dinheiro que você trouxer de todas essas fontes de renda que eu te falei, Primeiro você compra o ativo e aí depois o ativo compra o luxo. Se você usar todo esse dinheiro para de cara comprar o carrão, você vai ficar mais pobre do que você era antes. Por quê? Porque agora você comprou um baita de um passivo. Agora você comprou uma coisa que te dá muito mais custo do que antes você tinha. E você gastou todo o seu dinheiro nisso. Então a mentalidade tem que ser, primeiro, você atinge a sua liberdade de forma que a renda passiva que você gerar consiga custear a qualidade de vida dos seus sonhos. E aí depois que você tiver isso, depois que você gerar essa renda, você compra as outras coisas. É por isso que hoje eu poderia comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, mas obrigatoriamente o que isso faria seria que reduziria o tempo que eu levaria até de fato alcançar a liberdade para viver na qualidade de vida que eu bem entender. Então você nunca vai me ver ostentando aqui ou te vendendo algo porque eu comprei o carrão, porque eu comprei o que é, porque eu não posso. Não, muito pelo contrário, eu posso, mas eu não quero. Primeiro porque eu não compacto que essa forma certa de você mostrar que você pode enriquecer. Exige muito trabalho e você tem que fazer isso com planejamento financeiro. Se você não sabe lidar com dinheiro, se você não sabe investir, então não adianta quanto dinheiro você vai ganhar. Você vai perder. Quantas vezes você ouviu histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena, na loteria, jogaram no cassino, de repente foram um grande case de sucesso? mas perderam tudo depois. Ou até mesmo pessoas grandes do marketing digital que têm um estilo de vida altíssimo e de repente pararam de fazer isso putz, e perderam as coisas. Por quê? Porque começaram a esbanjar o dinheiro que acumularam sem se planejar para alcançar a sua liberdade. Então primeiro você alcança a liberdade, depois você vive com luxo. E são sobre todas essas coisas que eu vou me aprofundar diretamente nos segredos do jovem milionário. Fala, gente. Não sei nem como falar isso. É, então, eu tô internado, mas está tudo bem. Aconteceu que eu comecei a me sentir mal na, na sexta-feira e a gente tem um evento marcado para segunda, no dia 26, às 8 da noite. Mas, é, por causa de problemas de saúde, eu vou ter que adiar. Eu é, espero a sua compreensão. Eu, com certeza, vou compensar porque eu sei, né, pelo menos por mim, quanto empolgado eu estava para poder fazer isso. E vai lá, vai acontecer. A gente só vai ter que esperar um pouquinho até eu saber mais adiante o resultado dos exames aqui, como é que vão ser as próximas semanas. Então, 
fica ligado e eu vou atualizando conforme for. Beijo.